ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അഡീഷൻ സെപ്രാക്ഷൻ കൺവേർഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സിമ്പിൾസ് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാഡിക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ നമുക്ക് ബൈനറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതുപോലെ ട്വൽവ് എന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് എന്ന് വൺ വൺ സീറോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതേപോലെ തിരിച്ച് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി നമ്പർ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ളത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ളത് ഓൺ ആയിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ളത് ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സീറോ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് കാണിക്കും ഹൈ വോൾട്ടേജിന് ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓൺ ഓഫ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതിന് ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ഓഫ് ഓൺ എന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ സി ചിപ്പിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബൈനറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഡിസിമലിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ വൺ ആൻഡ് സീറോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ണും സീറോയും വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് അടുത്തത് വൺ വൺ ആണ് ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വൺ സീറോ മാത്രം വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഇനി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആദ്യം വൺ എഴുതുന്നു ടു അതിന് ഡബിൾ ടു ആണ് അടുത്ത് ഡബിൾ ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ഇത്ര എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇതുപോലെ എത്രയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഇനി ടുവിന് താഴെ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് വൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു രണ്ട് സീറോ രണ്ട് വൺ ഇനി ഫോറിന് താഴെ നമ്മൾ നാല് സീറോ എഴുതുന്നു നാല് വൺ എഴുതുന്നു എയ്റ്റിന് താഴെ എട്ട് സീറോ എട്ട് വൺ ഇനി ഇവിടെ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക അതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോസ് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി സീറോ ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി നോക്കാം ഇത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സീറോ അടക്കം പതിനാറ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ സീറോ അടക്കം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ടു റേസ് ടു ടെൺ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ കിലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ മെമ്മറി ഡിവൈസിലൊക്കെ കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ പവർ ടെൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ബൈറ്റ് അതേപോലെ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് അതുപോലെ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് ഇനി ഒരു ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ബിറ്റുകൾക്ക് ഇടതുവശത്തുള്ളതും വലതുവശത്തുള്ളതും രണ്ട് ബിറ്റുകൾക്കൊരു പേര് പറയും അത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തുള്ള ബിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതിന് എം എസ് പി എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഏറ്റവും വലതുവശത്തുള്ള ബിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിന് ഒരുപാട് മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തൗസൻഡ് നമ്മൾ തൗസൻഡ് റുപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആകും മൊത്തം വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബിറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിബിൾ എന്ന് പറയും ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഫോർ ബിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നിബിൾ അപ്പോൾ ഇത് ഹയസ്റ്റ് നിബിളാണിത് ലോവസ്റ്റ് നിബിളാണ് ഇനി ഒരു നമ്പ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസിമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈനറി നമ്പർ എഴുതി ഈ ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനറി പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻസ് ചെയ്തും വലത്തോട്ടും പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഈ ഡിജിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ സീറോ അടുത്തത് വൺ അടുത്തത് ടു അടുത്തത് ത്രീ ഇതേപോലെ ഡിജിറ്റ് സീറോയുടെ പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇനി ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടു ടു ദ പവർ പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡിസിമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിജിറ്റും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ അടുത്ത സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ വൺ ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ നിട്ടും ഇത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ഇവിടെ വൺ അടുത്ത സീറോ അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്നതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് ഡിസിമൽ നമ്പറാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നമ്പറിന് എഴുതുന്നു ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാണുന്നു ഇനി വെയ്റ്റും ഡിജിറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ സീറോ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബൈനറി നമ്പറിന് ഡിസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബൈനറി ടു ഡെസ്റ്റിമിൽ നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇത്രയും
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേറെ നമ്പർ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്നു വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ വൺ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സക്സസീവ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്പർ സത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ അടുത്ത വീണ്ടും ട്വൽവിനെ ടു ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് റിമൈൻഡർ സീറോ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ത്രീൻ്റെ ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അടുത്തത് റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ഈ നമ്പർ വണ്ണിന് ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആൻസർ വായിക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് വൺ വൺ സീറോ 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 ഇനി ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പർ നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ല ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ വൺ സെവൻറ്റീൻ ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ടു ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ എയ്റ്റിന് നമ്മൾ ടു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ സീറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് ഫോർ ആണ് വീണ്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ ടു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ നിട്ടു ഓക്കെ വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഈ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവിഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് സീറോ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം അത്ര ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ സീറോ എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഡിജിറ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എടുക്കണം വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈനറി നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഒക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പറും ഒക്ടൽ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നോക്കാം ഒക്ടൽ നമ്പർ സത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ബൈനറി നമ്പർ സത്തിൻ്റെ ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കിയാൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് സീറോ ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് സീറോ എഴുതണം അതേപോലെ മറ്റ് നമ്പേഴ്സും അങ്ങനത്തെ എഴുതണം ഈ ഒരു നമ്പർ നോക്കാം ത്രീ സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും ത്രീ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ എഴുതുക സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സീറോ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ഇനി നമ്മളൊരു നമ്പർ എഴുതുമ്പം ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തുള്ള സീറോയും വലതുവശത്തുള്ള സീറ
നിങ്ങളുടെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വേറെ നമ്പർ നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിജിറ്റിനെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഫോർ എന്നാക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ സീറോ സീറോ തന്നെ ഫോർ ടു വൺ ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഒക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബൈന ഒരു എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സാ ഡെസിമലും ബൈനറി നമ്പറിലെ റിലേഷനാണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൽ സീറോ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഡിജിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഇക്വലിൻ്റ് ബൈനറി എഴുതുന്നു നയൻ എ എയ്റ്റ് ഇ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി നമ്പർ ഇതേപോലെ പിന്നെ ഒരു നമ്പറാണ് സി ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ത്രീ ഇതേപോലെ ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റിന് ഈക്വലിൻ്റ് ബൈനറി നമ്പർ വൺ സീറോ 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 ഫൈവ് സി ബി ത്രീ ഒരു ഹെക്സാ ഡിസിമലിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹെക്സാ ഡിസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫോർ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സിക്സ് ഡി ഇ നയൻ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കാം എ സി സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്